Привет всем на канале Нотик. Сегодня мы наконец-то посмотрим на видеокарточки GTX 1050 Ti и все это будет рассматриваться на базе ноутбука MSI G72 7RE. В декабре был обзор на MSI G62 и 72 это то же самое, то есть абсолютно точно такой же корпус, только 17-дюймовая версия. Первое главное отличие это дисплей. В нашем случае 17,3 дюйма 1920 на 1080 TN плюс фильм дисплей, 120 Гц у него и 5 миллисекунд время отклика, но TN. Дальше все остальное то же самое, то есть алюминиевым листом закрыта крышка, алюминиевый лист вокруг клавиатуры, ноутбук такой средней толщины и тяжести, в общем-то это средняя линейка, нечто среднее между GS серией и GT серией. Порты здесь абсолютно такие же, как в G62, то есть есть USB, есть мини-дисплей порт, есть все, что нужно, большое количество портов различных, есть DVD-привод, который можно выкрутить и вставить вместо него, например, OptiBay, 32 мм толщина и 2,7 кг вес. И самое интересное, это видеокарточка GTX 1050 Ti с 4 ГБ видеопамяти GDDR4. И процессор у нас уже седьмого поколения, Intel Core i7 7700 HQ, это Kaby Lake. И здесь частота 2,8 ГГц базовая, при четырех активных ядрах будет 3,4 ГГц, и при одном активном ядре будет 3,8 ГГц. Хочу отметить, что видеокарточка 1050 Ti в природе также встречается с 2 ГБ видеопамяти, и я не рекомендовал бы рассматривать такой вариант, потому что 2 ГБ для современных игр уже очень мало. У нас, как я уже говорил, 4 ГБ, и давайте посмотрим на реальные игры, как все это дело будет у нас работать. Начнем с GTA 5. Здесь максимальные настройки ставим, практически все на самое-самое ультра, ну я выкрутил, что мог, вот, по-моему, здесь все на самые максимальные настройки. Игра вполне себя хорошо чувствует, больше 30 кадров, ну вот сейчас 30 было ровно, но в целом, если что-то где-то понизить, то можно сказать, что GTA на ультрах здесь идет шикарно. Вообще, производительность мне у этого ноутбука очень понравилась. Я ожидал значительно более низких показателей. 1050 Ti меня приятно удивило. Ну и процессоры Kaby Lake достаточно шустрые. То есть здесь очень мощный процессор и 1050 Ti, поэтому в игры играть вполне нормально. Ведьмак 3 на запредельных настройках немножечко подтормаживает. Поэтому, ну там 30 с лишним кадров, но игра достаточно сложная, поэтому лучше всегда иметь 35-40 кадров. Поэтому ставим постобработку среднюю, а настройки общие изображения ставим на высокий, например. Вот так вот. Ну, с Hairworks можно играться, на двойку поставлю. И тогда мы получаем примерно 40 кадр, то есть больше 35. И вот в таком вот режиме Ведьмака пройти можно. Если сравнивать с 1060, то, разумеется, 1050 Ti, она немножко послабее. И здесь, как бы я так сказал, 1050 обычная, потом 1050 Ti, потом 1060 с 3 гигабайтами, а потом 1060 с 6 гигабайтами. А между 1060 с 3 гигабайтами и 1050 Ti разница не очень высокая. То есть, если у вас такой стоит критичный выбор, прям вот совсем затянуть пояса и взять 1060 с 3 гигабайтами, то делать это, по большому счету, смысла никакого не имеет. Ну, дальше я тесты буду показывать, там все понятно, какие настройки, какой FPS, а дальше продолжу разглагольство. Так вот, если стоит, например, выбор, что взять, 1060 с 3 гигабайтами и Core i5, или 1050 Ti с Core i7, то лучше взять Core i7 и 1050 Ti, процессор, он тут больше будет вытягивать, Поэтому именно так я бы рекомендовал сделать Ну разумеется 1060 с большим количеством памяти Она будет лучше, это к бабке не ходи Если же рассматривать Core i5 и 1050 Ti То связка в общем -то, тоже нормальная То есть сейчас у потребителя достаточно гибкий выбор В зависимости от бюджета Можно смотреть Core i5, Core i7, 1050 Ti 1060 с 3 гигами, 1060 с 6 гигами Ну и градации будут соответственно вот такие вот Они не то что прям где-то будет ощутимый рывок Ощутимый рывок будет если 1070 и Core i7 Но там уже ценник совсем другой как можно видеть в целом по играм, связки Core i7, Kaby Lake и 1050 Ti хватает абсолютно для всех современных игр, но уже не все игры можно поиграть на ультра настройках. Ну там Батлат, от Infall, они хорошо оптимизированы, здесь правильных нет. Assassin's Creed, он традиционно оптимизирован плохо, да. Watch Dogs, например, на ультра там очень высоких настройках поиграть не получится. Вот поставим, например, высокий, все отлично бегает. Если поставить очень высокий, тоже игра будет нормально себя чувствовать, ну более-менее. Если ставить ультра там запредельные, то уже будут под тормозы. И в будущем, соответственно, картина будет тоже меняться, то есть все придется снижать настройки. Но, повторюсь, 1050 Ti вполне хватает, чтобы во все современные игры играть, ну так, с комфортом, нормально, с хорошей графикой. Я, честно скажу, ожидал, как я уже говорил, худшего. То есть я думал, 1050, это такое маркетинговое решение, но будет слабенькое, просто чтобы все покупали. Так вот, теперь дисплей. 17,3 дюйма, 1920 на 1080. И дисплей здесь тот, который MSI сейчас пиарят, продвигают. Это 120 Гц, 5 миллисекунд, время отклика. Но это TN плюс фильм, и углы обзора здесь ощутимо страдают по сравнению с IPS. 
природе эти же G72 встречаются с IPS экраном и встречаются с IPS 4K экраном. 4K не нужен, 1050 Ti не будет вытягивать 4K. Но вот именно из IPS Ten Plus Film я бы настоятельно рекомендовал IPS, потому что, как можно видеть, картинка ощутимо теряет в углах обзора, но ну и в целом матрица похуже, чем IPS. Еще раз хочу напомнить о маркировках MSI. Если написано Wide View, то это значит Ten Plus Film. Если написано IPS Level, то это значит IPS или PLS. У них запутанная система, но все обстоит именно так. Теперь рабочая область. Здесь также алюминиевый лист, но у G72 они с времен G70 меняются не очень сильно. Клавиатура закреплена отлично, все с ней хорошо. Обычная стил сервис клавиатура. Кнопочка переключения профилей, кнопочка включения кулер буст режима. Это когда вентиляторы на 100% раскручиваются. Замеры температурные я именно в этом режиме и делал. Тачпад, ну с двумя кнопочками обычный, все с ним совершенно понятно. Дайна аудиозвук, здесь 4 динамика и сабвуфер. Ну и посмотрим на температурки рабочей области. Вот мне на удивление высокий, 47 градусов, это ощутимо тепло, даже горячевато. То есть я не могу сказать, что рабочая область у него прохладная. Теперь донышко. Донышко все пластиковое. Присутствует большое количество вентиляционных решеточек. Откручиваем очень много винтов в центре, по периметру, везде они тут. После этого обязательно вытаскиваем привод. И крышечка у нас довольно легко снимается, и мы попадаем внутрь. Первое, что мы тут посмотрим, это 4 динамика по 2 ватта и есть встроенный сабвуфер на 3 ватта. Акустическая система весьма хорошая, то есть четверо динамиков, сабвуфер, саунд такой хороший, басовитый, мне очень понравился на таких ноутах. Дальше у нас здесь жесткий диск, 1 терабайт 7200 оборотов в минуту. Рядом с ним располагается два слота под оперативную память DDR4, в нашем случае 16 гигабайт, ну а максимальный объем, соответственно, 32 гигабайта. Снизу от них находится слот для твердотельных накопителей, это комбо-слот SATA или PCI Express Gen 3. Дальше здесь батареечка. Батареечка здесь 4730 мАч или 51 Вт в час. Ну естественно, что время автономной работы здесь не очень высокое. 3,5 часа намерил мой тест чтения, то есть это низкая нагрузка, но 3,5 часа сами делать выводы. Дальше система охлаждения. Много медных трубок, здесь находится процессор, распаян на материнской плате, вот здесь видеокарта, она также распаяна на материнской плате, засасывается горячий воздух снизу, выдувается он назад, вот здесь вот находятся вентиляторы, и температуры у нас получились вот такие, это в режиме Cooler Boost. Я хочу заметить, что температура держится, но вот как можно видеть, уже намечается такой перегрев, то есть пока все отлично, но перегрев намечается. Это меня удивило на самом деле, что я ожидал, что с охлаждением будет все в порядке, 1060 например, охлаждались. Может быть у меня сэмпл такой, я не знаю. Итак, MSI G72 7R. Хорошая машинка, как и все 72, отличный звук, легко обслуживается все это дело. Ну вот с охлаждением пока не очень понятно, пока, повторюсь, все прекрасно работает, но вот летом, может быть, уже будут какие-то неприятности. Впрочем, у меня довольно жесткий стресс-тест, как все знают, поэтому там большой запас по, скажем так, прочности и мощности. Наверное, все будет нормально, ну подставку в крайнем случае можно купить. Дисплей, большой минус. Э, я не люблю TN плюс фильм дисплей в дорогих ноутбуках. Все эти 120 Гц, 5 миллисекунд, я не очень всего этого фанат. В природе, повторюсь, есть модели эти же с IPS дисплеем, настоятельно рекомендую именно их и искать. Ну и теперь к производительности. В этом видео мы, собственно, убедились, что 1050Ti и процессор Kaby Lake 7 поколения Core i7 выдают весьма приличный результат, то есть во все современные игры играть можно. Отставание между 1063 гигабайта и 1050Ti с 4 гигабайтами не такое уж и большое, чтобы серьезно там как-то вот прям локти кусать, если одна из них вам не досталась, то есть это нормально. Хватит ли процессора Core i5, чтобы, скажем так, раскачать 1050Ti? Ну, мне кажется, хватит, но FPS все таки будет пониже, ну, понятное дело. Теперь, что касается цены. На мой взгляд, сейчас цена немного завышена, потому что Kaby Lake только вышел, и 1050 серия только вышла. То есть за эти же деньги можно, ну или дешевле даже, купить на шестом поколении процессора, он не сильно слабее будет. И взять 1060, который будет немного пошустрее все таки даже с 3 гигабайтами. Адаптер на 150 ватт, пока там я все это рассказывал. Ну так вот, цена ноутбука из обзора стоит 100 тысяч рублей, я не сказал бы, что есть и подешевле варианты, и получше. Спасибо за внимание, всем пока!